aguardando o povo chegar. Boa noite, Kátia Machado. Deus abençoe. Estamos aqui. Esperando o povo, o povo chegar que possamos iniciar então né, a nossa formação. Deus abençoe Alice. Deus abençoe, Sônia. Deus abençoe, Letícia. Boa noite, Jaqueline. Estamos aguardando então. Deus abençoe. Deus abençoe, Isaac. Uma boa noite. Estamos no aguardo. Né? Deus abençoe, Jace Dias. Aguardando aqui então né? o povo ir chegando. Para que possamos então iniciar essa nossa formação sobre os sacramentos da igreja. Boa noite, Patrícia. Deus abençoe. Deus abençoe Boa noite Cristina Soares Deus abençoe iniciar então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queridos filhos, estamos aqui para esta pequena introdução né, sobre sacramentos da igreja. E quando nós falamos né, dos sacramentos da igreja, né, o batismo, né, a eucaristia, né, o crisma, né, a unção, a unção do, dos enfermos, né, que antes era né, a extrema unção, é, também o sacramento da, da confissão, né, o sacramento da penitência, é, e depois os sacramentos né, do, é, do matrimônio, o sacramento também né, da ordem. Quando nós falamos né, vestidos, quando nós falamos isso, para nós é, 
é, a gente tem assim uma, uma noção é. a gente fala é, o, o sacramento né, da Eucaristia logo então nos remete a, a o que? a Santa Missa né? é, e esse sacramento né, ele acontece né, dentro da Santa Missa e hoje é muito fácil né? a gente é, a gente é, tendo o padre, né, tendo a assembleia, ali está é, constituído, então ali, é, ali se realiza então é, os sacramentos. É, ou seja, para nós hoje é muito fácil nós entendermos sobre, é, pensarmos sobre os sacramentos. Já está tudo pronto, né? nós temos ali o, 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 né, os livros litúrgicos, nós temos que nos, que, que nos ajudam. Mas nem sempre foi assim ao longo da história da igreja. É, falarmos é, de, de sacramentos, é, nem sempre foi assim. Tudo estruturado, é, tudo tendo né, uma ordem, é, nem sempre foi assim. A igreja, ao longo do tempo, né, ela foi estruturando é, estes sacramentos, até o que nós temos hoje. Por que eu falo isso? Porque é muito fácil hoje né, nós irmos né, na Santa Missa, é muito fácil né, nós hoje... É, nos colocarmos, é, pedirmos né, o batismo, é, é muito fácil hoje é, nós termos aí o sacramento da confirmação, né, o sacramento né, do crisma, é, isso tudo é muito fácil, é, nós temos aí é, o sacramento da penitência, nós temos o sacramento da unção dos enfermos, nós temos hoje né, aí o sacramento do matrimônio, nós temos aí o sacramento da ordem. É, pensar estruturalmente tudo isso, é, hoje é muito fácil. É. Quem de vocês aí já participou né, de uma ordenação sacerdotal? É. A gente vai lá ver... Né, participa da ordenação é muito linda, muito bela né, tem os ritos né, a gente, mas a gente não para um pouco para é, mas da onde surgiu tudo isso? É, e aqui faço então a primeira pergunta né, a primeira pergunta é Todos os sacramentos né, que a igreja tem, né, todos os sacramentos da, da igreja, né, os sete sacramentos, qual é o autor destes sacramentos? Quem é o autor? Quem é aquele que chancela todos esses sacramentos? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor de todos os sacramentos. Então vejam, queridos filhos, que é, todos os sacramentos, todos esses sete sacramentos, é, a igreja confere aos seus fiéis é, como uma ação, é uma ação de Cristo. Todo sacramento. Ele é uma ação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é, isso nos faz, então, vermos quão é importante. Os sacramentos eles estão acima de todas as outras, né, de, de tudo. Na, é, na hierarquia, os sacramentos eles são... É, é, são a essência 
né, da igreja. E por meio deles, então, né, por meio dos sacramentos, acontece aí, então, a ação de Cristo. E isso, né, por que estou dizendo isso? Porque nós entendemos, então, nós vemos, então, que a, a, a sua importância né, de observar né, todos os sacramentos. Né, entre o sacramento, né, nós temos ali o sacramento, né, da, o sacramento da Eucaristia, né, o sacramento da Eucaristia é onde Cristo né, se faz, né, que é o, a Santa Missa, né, o Santo Sacrifício. Ele, por excelência, né, é o, o ápice né, de toda a fé cristã. E a partir, então, é, tudo que advém, né, nos tomarmos se nós tomarmos aí como base, né? tomarmos aí é, como exemplo entre os sacramentos e uma bênção né, do Padre, qual tem é, mais valia? Qual é né, mais importante? São os sacramentos. As bênçãos né, têm a sua importância, mas diante dos sacramentos é, 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 elas né, estão né, em segundo plano porque sacra, a, a bênção é um sacramental é. enquanto que o sacramento é a ação de Cristo por isso que é fundamental para nós né? é de fundamental importância né? para nós cristãos observar os sacramentos e os colocar em prática na nossa vida se é uma ação de Deus né? se é uma graça né de Deus para nós cada sacramento né, é uma graça é uma bênção de Deus é uma graça de Deus para nós é, nenhum nenhum de nós ninguém na face da terra é digno de receber os sacramentos mas pela misericórdia de Deus pela bondade de Deus e porque Deus nos ama, isso que nós vimos hoje né, no refrão do Salmo, o salmista hoje falava né, que Deus ama o seu, verdadeiramente o seu povo. Então, por amor de Deus a nós, Ele nos concede os sacramentos. Então, vejam, se nós formos ver é, o primeiro sacramento, é, que é o batismo. O batismo ele é de fundamental importância, porque ele é que abre as portas, abre literalmente as portas do céu para aquele que está sendo batizado. Porque a partir do momento em que a criança, a partir do momento que o fiel ele é batizado ele ali então como é, ele, ele é adotado por Deus ele passa a pertencer à família de Deus e isso para nós é de fundamental importância porque este sacramento nos livra do pecado original nos dá uma roupa nova e esta roupa é a dignidade 
é a dignidade de sermos considerados filhos de Deus. Esta mesma dignidade que outrora havíamos perdido, que a humanidade havia perdida por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, por meio do sacramento do batismo, essa dignidade é restabelecida por meio das vestes que recebemos, da nova veste que recebemos, por meio da adoção filial. E é muito importante isso, queridos filhos, porque o que nós vemos hoje, infelizmente, o que nós vemos hoje, os pelo né, os batizados que acontecem né, por aí o que nós vemos infelizmente em muitas muitos casos nós vemos apenas o batismo como algo social e isso empobrece o sentido do batismo. Quando os pais né, pedem o um batismo para os seus filhos e veem aquilo como algo burocrático, quando não respeitam aquilo que a igreja pede, acham que a igreja coloca mil e uma dificuldades quão é doloroso para nós percebermos que muitas vezes a pessoa, né, as pessoas não entendem que é preciso um mínimo quando os pais pedem o batismo para né, os seus filhos a igreja exige dos pais o um mínimo de condição para que aquela criança seja educada na fé católica. E o que nós vemos? Qual é a preocupação dos pais? Qual é a verdadeira preocupação dos pais? ao procurar o batismo para os seus filhos. É porque a criança não dorme de noite, é porque está com mal olhado, é. colocam uma série de coisas pagãs, E vem para nós, então, pedir o batismo. Ah, padre, eu vim pedir o batismo porque essa criança não está dormindo direito à noite. É, então, eu vou, vou batizar, né? Aí pode ser que ela... Não é isso que os filhos o batismo, né? Precisamos voltar para as riquezas, a riqueza que é este sacramento a riqueza que ele é depois nós temos né, o sacramento da Eucaristia ora o desenrolar né, quando nós vamos amadurecendo quando nós vamos crescendo né, é, recebemos o batismo fomos adotados por Deus pertencemos à família de Deus mas aquela criança, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer. E ela precisa ser educada na fé. Os pais e os padrinhos têm essa missão. Nem vou entrar né, na questão dos, dos padrinhos, porque, meu Deus do céu, isso aí é outro. Eu teria que dar uma formação só para só, só isso, mas não vou entrar nesse detalhe. 
Então a criança ela se desenvolve e a fé ela precisa ser alimentada. E que, de que forma essa fé ela é alimentada na criança? Então vem a catequese, vem a preparação para que esta criança possa ser introduzida agora na Assembleia dos Participantes. E de que maneira isso acontece, então, quando ela recebe a primeira comunhão? A primeira comunhão é para a criança, para que essa criança possa fortalecer a sua fé, vivenciar plena, vivenciar a sua fé. Esse é o alimento espiritual. Então vejo como é importan a, a importância deste sacramento. Aonde né, nós que recebemos a Eucaristia é como forma de que para que a, a, a nossa fé ela seja revigorada. Na Eucaristia, nós buscamos ali forças para que a gente possa continuar a vivenciar, a testemunhar o discipulado de Cristo. E a Eucaristia nos coloca de pé Então, se eu vivo, se eu vivo com dignidade o meu batismo, se eu me alimento né, da Eucaristia e com isso alimento a minha fé, e se eu estou, né, se eu uso, se eu coloco em prática o meu batismo, que é para uma vida santa, se eu procuro vivenciar o meu batismo no meu dia a dia, me tornando cada dia, procurando cada dia ser mais santo, então eu me afasto do pecado. O pecado já não tem mais tanta incidência na minha vida. Então vejam como a igreja, ela vai... como que colocando uma, uma couraça em nós, para nos proteger da ação do inimigo. E depois nós temos, então, essa criança, ela vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então nós temos a confirmação Ali, esse sacramento da confirmação é de fulcral importância, porque a partir dele, a partir desse sacramento, a pessoa torna-se adulto na fé. Vejam só que maravilha. A igreja, a, aquele fiel recebendo o sacramento, o sacramento do crisma, ele se torna então agora adulto na fé. Ele recebe agora ali né, os dons do Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo e os seus dons. Para quê? Para que ele possa agora ser responsável de suas ações. É, queridos. Somos responsáveis agora todos nós que recebemos este sacramento somos responsáveis pela nossa salvação e Cristo nos confere então por meio deste sacramento o Espírito Santo o Espírito Santo que 
nos conduz à verdade. O Espírito Santo que nos santifica. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, queridos filhos, a importância de vivermos é, é, com fidelidade estes sacramentos. É de fundamental importância, queridos, nós vivermos né, esses sacramentos com total, em total fidelidade a quem? Quem é o autor desses sacramentos? Então, fidelidade a Cristo, autor de todos os sacramentos. Mas nós sabemos, queridos, que nem sempre é fácil, né? nem sempre é fácil vivermos. E por causa da concupiscência em nós, nós temos essa inclinação ao pecado. E a igreja sabendo disso, Cristo, entendendo a humanidade, por isso a igreja ela é perita em humanidade, por isso, então, Cristo se oferece a nós por meio do sacramento da penitência, da confissão dos pecados, para que quando o penitente ele comete um pecado e rompe com a unidade que é estabelecida por meio né, por meio dos sacramentos da iniciação quando nós rompemos com esta unidade e o pecado então nos atinge nos ferindo mortalmente a igreja Cristo se oferece por meio da igreja através deste sacramento que nos coloca novamente em reconciliação com Ele e com a igreja, a igreja que somos todos nós. Templos do Espírito Santo. Então vejam, queridos, que Cristo, Ele se preocupa conosco, sabendo das nossas limitações, não nos abandona, E mesmo depois de uma vida longa, ou né, nesse período em que nós né, estamos aqui peregrinando, estamos aqui né, buscando a nossa salvação, sabemos que o nosso corpo ele é frágil. Haja vista nesse período cenário odierno em que nos encontramos nesta pandemia nós vemos a nossa limitação a nossa fragilidade e o que a igreja então tem a nos oferecer para isso ela então nos oferece o sacramento da unção dos enfermos que nos prepara né, para a vida eterna e também é um remédio para a nossa alma. Antigamente, esse sacramento era visto como extrema unção. Né? Muitas pessoas, né, quando viam um padre chegar para dar esse sacramento, ah, meu Deus do céu, a pessoa vai... Não, mas não é isso. O sacramento da unção dos enfermos, ele é um remédio. É um remédio para a nossa alma. Assim como o sacramento da penitência, o sacramento da unção, são sacramentos de cura. Cura da nossa alma. 
e porque é uma graça dada por Cristo também pode operar e se pela misericórdia de Deus a pessoa recebe essa graça de ser curada tanto físico quanto espiritualmente ela pode ser curada Então a igreja, ela não nos desassiste em momento, em fase nenhuma de nossas vidas. Cristo se faz presente. E por que tudo isso? Porque Ele nos ama. Ele quer estar conosco. Por isso que nós devemos nos esforçar para estar com Ele. E depois, queridos, é, na nossa vida, nós precisamos, temos então os dois sacramentos que são de serviço. O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Estes sacramentos, né, quanto bem vividos, tanto o sacramento do matrimônio. E aí, meus amados, queridos filhos, nós vemos, meu Deus, quão banalizado está este, este sacramento, o sacramento do matrimônio. Mas Ele, na sua essência, é para que? Para que o homem e a mulher, ao se unirem em sacramentos, possam, então, juntos se santificarem. De que, mas como, padre, que eu vou me santificar? Filho, basta olhar. É só colocar em prática o teu batismo, né? vivenciar a tua ser alimentar a tua fé por meio né, por meio da, da participação no santo sacrifício da eucaristia vivenciar né a, a, a colocar em prática os dons que você recebeu por meio do sacramento do crisma Se você pecou, se reconciliar novamente com o sacramento da penitência. Então, viver o teu matrimônio santamente é possível. Se você vivenciar todos os sacramentos que você recebeu até aqui. É possível você vivê-lo santamente. Mas isso exige de nós, nos exige uma decisão. E este sacramento do matrimônio é para homens e mulheres, não é para adolescentes. Tanto em idade quanto em, é, na idade espiritual. Este sacramento do matrimônio é para aqueles que estão maduros na fé, adultos na fé. que entenderam o, o projeto de Deus para a vida deles. Então, queridos, vou falar uma coisa agora aqui, tá bem? Então, queridos, esqueçam essa história de príncipe encantado, viu? De princesa encantada. 
esqueçam isso Porque se você for correr atrás do teu príncipe ou da tua princesa encantada, você vai estar correndo atrás da tua vontade e não do querer de Deus. Por isso que, infelizmente, muitos matrimônios aí terminam Porque os cônjuges pensavam em viver um conto de fadas. Porque queriam viver a sua própria vontade. E não estavam preparados para viver um matrimônio. Você que está me assistindo aí, você casal, sabe muito bem do que eu estou falando. Viver o um matrimônio cristão não é fácil. Mas como é belo, como é bonito, como é salutar até mesmo para nós padres vermos casais que vivem o seu matrimônio de forma plena dentro daquilo que Deus pede como é belo como nos edifica e como evangeliza casais que vivem o um matrimônio como eu gostaria como eu quero que na nossa paróquia em casais assim que vivam santamente seu matrimônio e só por viver a vontade de Deus no matrimônio de vocês vocês já evangelizam sem pronunciar uma palavra Oxalá que Deus permita que aqui na nossa paróquia haja santos casais que vivam o seu matrimônio na busca da santidade. Amém? Depois, queridos filhos, temos o sacramento da ordem. O sacramento da ordem Tem que falar também, né? Agora vamos puxar o braço para o meu assado. Sacramento da ordem é aquele que é um grande presente. E Deus confere este sacramento Que dentro do seu contexto, dentro da sua história, se nós formos vermos, são homens comuns, não tem nada de, de especial, mas Deus, por meio da sua graça e da sua misericórdia, escolhe estes pequeninos. para que para confundir o mundo São Paulo já dizia 
quando sou franco, é aí que sou forte. E é literalmente isso que acontece conosco. Deus, quando escolhe, quando nos escolhe, Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações. Mas Ele confia. Confia em nós. Assim como vocês, quando o vocacionado dá o passo de entrar para o seminário, a igreja reza. Reza por quê? Porque confia. Confia que aquele vocacionado, aquela, que aquele vocacionado recebeu um chamado. E é esse chamado, queridos, que nos leva, que nos impulsiona a dar o nosso sim todos os dias. O sacramento da ordem é um sacramento que nos dá uma alegria imensurável. nos dá uma alegria que não cabe no nosso coração. Como é bom, como é maravilhoso ser padre. Viver o meu sacerdócio, viver o sacerdócio Porque não fui eu que quis. Foi ele que quis. E a igreja confirmou. Por isso, esse sacramento, o sacramento da ordem, é um sacramento da doação. Assim como o sacramento do matrimônio também é uma doação entre os esposos, o sacramento da ordem é uma doação para todo o povo de Deus. Eu não sou padre apenas para a paróquia de Iguala. Eu não sou padre apenas para a arquidiocese de Niterói. Eu sou padre para a igreja. Todo sacerdote, ele é padre para a igreja. Então essa é a nossa doação. Nos doamos inteiramente para a igreja. E isso nos dá uma liberdade. A liberdade para que possamos dar o nosso sim. Nós damos um sim à nossa ordenação. E este sim ele ecoa, ele vai enquanto nós estivermos atuando no ministério, enquanto nós tivermos forças, este sim nos levará para onde Deus quiser nos levar. 
Por isso, queridos, eu amo meus sacerdotes. E o padre, né, o sacerdote, é esse homem frágil, que tem as suas limitações, né? e vocês bem sabem, as nossas fraquezas, né? mas trazemos uma graça. E que esta graça devemos levá-las até vocês. Esta graça que nós trazemos Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos Cristo para vocês. E Cristo age em nós. Quanto mais nós deixamos Cristo agir em nós, em benefício a vocês, mais nós nos santificamos. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me dedico, mais Deus mais eu me santifico por isso Padre é aquele que se consome literalmente Padre é aquele que se consome por vocês, pela igreja. Por isso, quando vocês virem ao Padre, quando vocês virem ao sacerdote, ali vocês estão vendo sinal vivo e verdadeiro do Cristo no meio de vós. Nunca esqueçam isso. O sacerdote é o sinal vivo e verdadeiro de Cristo na face da terra. Todo sacerdote, todo e qualquer sacerdote, é esse sinal, é essa verdade. Por isso, queridos, os pés orem por nós sempre. Para que possamos ser cada dia mais fiel e que possamos nos doar cada dia para que sejamos usados pelo Espírito Santo para que a Virgem Maria possa estar sempre a interceder por nós nos livrando de todo mal nos livrando de todas as ciladas do inimigo que não são poucas por isso, reze por nós, por todos os sacerdotes do mundo inteiro, para que sejamos fiel, fiéis ao chamado que Deus nos fez e que possamos ser perseverantes no 
no discipulado de Cristo. E que possamos viver a nossa vocação na doação, na humildade, na fidelidade, na obediência. Que possamos dizer sim ao nosso pastor, ao bispo, ao Dom José, para que sejamos esses fiéis colaboradores dele e de todos os bispos do mundo todo. Por isso, reze por nós. Uma vez no retiro é do clero, pregador já um bispo emérito, ele falou uma coisa muito interessante falava sobre, justamente, né, sobre o sacerdote. E agora repito aqui para vocês. Eu tenho um único desejo, um único desejo eu tenho. Esse desejo é ser padre de ser somente padre e de ser para sempre padre conto com as vossas orações eu e todos os meus irmãos sacerdotes do mundo inteiro, para que possamos ser Padre, sempre Padre e para sempre Padre. Amém. Então, queridos, essa foi a nossa introdução a esses sacramentos. que, quando bem vividos, nos possibilitam recebermos a grande graça, quando nós colocamos eles em prática, quando vivenciamos na autenticidade de cada um, podemos então chegar até o céu, chegar à graça, da salvação. Por isso, queridos filhos, não desperdice os sacramentos que vocês já receberam, outros ainda irão receber. Né, Gabriel? Né, Eloy? Né, Renato Tadeu? Né, Juarez? Está iniciando, mas vamos lá, vamos seguir com fé. Temos aqui também as vocacionadas, todas as vocacionadas que já estão dando, já estão dando o seu sim. É. Vamos lá. Perseverar nesse chamado que Deus nos fez. E quando nós vivemos na autenticidade dos sacramentos, quando vivemos eles plenamente, Deus nos dá uma grande graça. Por isso não nos perdisse eles. Amém? Amanhã nós teremos então, é, iniciaremos propriamente então agora o estudo de cada um deles. Amanhã nós teremos o sacramento do batismo. 
tá bem? Então, amanhã a gente vai ver, então, vamos, vamos nos aprofundar sobre este sacramento do batismo. E será logo após, então, a Santa Missa, tá bem? Então, conto com a colaboração de vocês. Então, a partir de amanhã, você poderá né, deixar aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que nós iremos, então, na medida do possível, ir respondendo. Tá bem? Amanhã, então, o seminarista vai estar é, dando essa formação e eu estarei também ajudando naquilo que puder. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. E não esquecendo, tá bem? Vamos conseguir essa, essa nossa meta para hoje. É, são 8h20. 8h20. Nós temos aí que. Nós já temos aí mais algum tempo. E às 10 horas. Até às 22 horas para a gente fechar. Né? Fechar. A nossa, a nossa meta de mil inscritos né, para o nosso canal no YouTube. Então, nos ajude, tá bem? Nos ajude. Padre, mas como é que eu me inscrevo? Procure, então, aí o seu coordenador de pastoral, o seu coordenador, né? Aí, procure ele, peça informação aí, alguém, para que você, então, possa... Posso então aí, é, olha aí, ó, já temos 687 inscritos no canal. Falta pouco, hein, Pedro? Falta pouco. Temos 600 e... só um pouquinho. 687. Creio que até as 8 e meia a gente chega nos 700. Então, falta aí só 300 inscrições para a gente fechar até as 10 horas da noite. Vamos lá. Força e coragem. Amém? A gente vai conseguir, sim. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir, sim. Por isso, eu a gente conta com a colaboração de vocês. Amém? Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Imaculada Conceição. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. E amanhã, então, a partir das 18 horas, Santo Terço, Santa Missa. Quem sabe, quem sabe, já sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube. Vai depender de você. Amém? Um grande abraço, uma santa noite a todos vocês.